హలో నమస్తే నేను మీ ప్రశాంతి బేబీ మూవీ ఎలాంటి మ్యాన్గా క్రియేట్ చేసిందో అందరికీ తెలుసు ఒక చిన్న మూవీగా రిలీజ్ అయ్యి చాలా బిగ్గెస్ట్ హిట్ని సంపాదించుకుంది అండ్ దీని గురించి చెప్పే ముందు ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఏంటి అంటే నార్మల్గా మనం ఏదైనా ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని మూవీస్లో మాత్రమే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కన్నా పక్కన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టరో లేదా సిస్టర్ క్యారెక్టరో బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే హీరోయిన్ కన్నా వాళ్ళనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అలాంటి సీనే ఇక్కడ బేబీ మూవీలో రిపీట్ అయింది ఇప్పుడు నేను దీని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది రైట్ నౌ ఇప్పుడు మనతో పాటు వైస్ నేమి ఫ్రెండ్గా నటించిన బేబీ మూవీ కుసుమా గారు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు కుసుమ గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాను ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవును నేను అన్నది నిజమే కదా అంటే అంటే కొంచెం డెఫినెట్లీ మీకు ఇది తెలుసో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ వైష్ణవిని ఎంతమైతే ఎంతమంది అయితే తిట్టుకుంటూ ఉంటున్నారో అలానే కుసుమాని అంత ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు యా దట్ ఈస్ ట్రూ అంటే చాలామంది ఇలాంటి ఒక పర్సన్ ఉండాలి మన లైఫ్లో అయితే బాగా ఫిక్స్ అయ్యారు సో ఇన్ దాట్ వే ఇట్స్ గుడ్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ పాజిటివిటీని చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ రోల్కి అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన దానికి అంటే బేసిక్గా మన అందరి లైఫ్లో కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మోస్ట్లీ చాలామంది గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే ఉంటారు బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండకపోవచ్చు సో ఈ గుడ్ ఫ్రెండ్ లాంటి కుసుమా క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి ఒక ఫ్రెండ్ని లూజ్ చేసుకోద్దని చాలామంది ఈ సినిమా చూసాక అర్థం చేసుకున్నారు మేబీ వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోకుండా వద్దు అనుకుంటాం వాళ్ళని కానీ వాళ్ళు మనం మంచి కోరి చెప్తున్నారని ఎప్పుడైతే లేటర్ పాయింట్లో రియలైజ్ అవుతారో మేబీ చాలామంది మూవీ చూసిన వాళ్ళు నిజంగా ఆ పాయింట్ని రియలైజ్ అయ్యారు అందుకోసం ఈ క్యారెక్టర్కి అంత బాగా కనెక్ట్ అయ్యారని నేను ఫీల్ అవుతున్నా ఓకే మూవీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు జస్ట్ ఇదే ఏదో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నార్మల్గా మీ లైఫ్లో మీ రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని కానీ ఇలాంటి ఫ్రెండ్ని కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా లేదా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఉన్నారు కొంతమంది యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఆ క్యారెక్టర్లో అంత స్ట్రాంగ్గా అన్నారు కొంచెం కొంతమంది ఆ పర్లేదులే ఇంకా ఈ పిల్లి ఇంటలేదు అని లైట్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ నాకు ఆ ఫ్రెండ్కి ఉన్న బాండ్ ఎలా ఉంది మా ఇద్దరి మధ్య ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు తను నాకు చెప్తే నేను వినాలని నేను అనుకుంటున్నానా లేదా అన్నది తనకు ఒక క్లారిటీ ఉంటే డెఫినెట్గా షీల్ హోల్డ్ మీ బ్యాక్ లేదు వద్దు ఇది చేయకు అని లేదు అనుకుంటే ఇంకా లైట్ తీసుకుంటారు సో ఐ ఆమ్ షూర్ అందరి లైఫ్లో ఇట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అండ్ యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ దెమ్ అంటే మీరు ఫేస్ చేశారా ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ని ఎవరు ఎప్పుడు ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా యా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ఓకే ఇప్పుడు కమింగ్ టు దిస్ మూవీ మీకు సాయి రాజేష్ గారు ఈ మూవీ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అంటే కథ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే దట్టు డీ గ్లామర డీ గ్లామరస్ రోల్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఎవరికైనా స్క్రీన్ మీద ప్రజెన్స్ చాలా అందంగా ఉండాలి మనం కొంచెం బాగుండాలి అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు ఈ కథ చెయ్యాలా వద్దా అసలు ఈ రోల్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలా వద్దా అని అనుకున్నారా నేను రిస్క్ చేస్తున్నానా అని ఫీల్ అయ్యారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ కాదు దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ థియేటర్ రిలీజ్ ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఫిలింలో కూడా ఐ ప్లేడ్ అ డీ గ్లామరస్ రోల్ అంటే బ్యూటిఫుల్గా కనిపించడం అట్ల ఏమి ఉండదు ఒక వెరీ ఇట్లనే ఒక పేదంటి అమ్మాయి కొంచెం స్లమ్ కైండ్లో ఉంటుంది సో ఆ రోల్ కూడా అలానే ఉంటుంది సో సార్ ఈ స్టోరీ నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు స్పెషల్ ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఒక సెకండ్ అనిపించింది అంటే మళ్ళీ డీ గ్లామరస్ రోల్ అందరు చూసి ఇంక అట్లనే ఫిక్స్ అయిపోతారు బికాస్ ఇది చాలా పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వస్తుంది అండ్ ద స్టోరీస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ సినిమా హిట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అప్పుడు జనాలందరికీ దిల్ రిమెంబర్ మీ యాజ్ దిస్ క్యారెక్టర్ అంతే అంటే వాళ్ళకి నేను ఎలా ఉంటాను ఏంటనే ఏం తెలియదు జస్ట్ ఈ మేకప్ వేసుకున్న అమ్మాయి అని మాత్రమే గుర్తుంటుంది సో చెయ్యాలా వద్దా అని కొంచెం ఆలోచించాను బట్ ఎప్పుడైతే సార్ ఈ క్యారెక్టర్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ చెప్పారో ఈ క్యారెక్టర్ సినిమాలో వాట్ ఇట్ ప్లేస్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఉంది సినిమాలో అని చెప్పినప్పుడు ఐ డిడ్ నాట్ థాట్ ఫర్ అ సెకండ్ ఇంకా ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ అంతే అసలు మీకు ఈ మూవీలో ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది ఐ మీన్ ఆడిషన్స్ త్రూ ఆర్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా చెప్పడం క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ ఏం కాదు ఆడిషన్స్ త్రూ కపుల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ నో అబౌట్ ఇట్ సో చెప్పారు ఇట్లా ఆడిషన్ అవుతుంది అంటే ఐ వెన్ ద
ఇలా కామెడీ జాన చేయడం అన్నది చాలా తక్కువ మంది చేయగలుగుతారు ఒకవేళ కామెడీలో ఇఫ్ యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్ మీరు ఇంకేదైనా చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ సార్ ఆల్రెడీ అది అచీవ్ చేసి హీస్ డూయింగ్ అ లవ్ స్టోరీ అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క డైలాగ్ అంటే మాకు సీన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్క డైలాగ్ ఎట్లుండేదంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు డైలాగ్స్ రాయాలి కాబట్టి రాసినట్లు ఉండదు ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్ వే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటే ఎంత న్యాచురల్గా మాట్లాడుకుంటామో అట్లా మాట్లాడుకునే డైలాగ్స్ ఉండి ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ కనెక్టింగ్ డిస్టర్బింగ్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క డైలాగ్ మీరు సినిమాలో చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద డైలాగ్స్ ఆర్ లైక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే అన్ని డైలాగ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి బికాస్ ప్రతి ఒక్క డైలాగ్ అంత డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది సినిమాలో అంత హార్ట్ పెట్టి రాసినట్లు ఉంటుంది ఐ ఫీల్ హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ హీ డిడ్ ఇట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసారా మూవీ ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది అని మూవీ హిట్ అవుతుంది అని అయితే ఐ హ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కానీ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ వస్తుందని మాత్రం అసలు అనుకోలేదు అంటే ఇంత చాలామంది ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడం డిఫరెంట్ రీజన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చూడడం ఒకసారి కాదు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ కంటిన్యూస్గా సినిమా చూసి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగింది కనెక్ట్ చేసుకోవడం అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో నలుగురికి చెప్పి చూడరా చూడరా అని చెప్పడం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుందని కొన్ని మీ రోల్ ఇంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని మీరు ఏమైనా అసలు అనుకున్నారా అసలు 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 నాకు ఐడియా లేకుండా అసలు నన్ను ఎవరైనా గుర్తుపడతారా డ్యూరేషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి అనుకోలేదు ఎవరైనా గుర్తుపడతారు లేదంటే ఈ క్యారెక్టర్ అంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుందని యాక్చువల్గా సినిమా నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ప్రీమియర్ అప్పుడే చూసాను మొత్తం అంతకుముందు బిట్స్ బిట్స్గా మేము స్కెడ్యూల్స్లో షూట్ చేసిన తప్ప మొత్తం చూడలేదు సో నాకు ఒక ఫియర్ ఉండే అసలు ఎట్లొచ్చి ఉంటుందో నేను అసలు ఎట్లున్నాను అసలు నా క్యారెక్టర్ వాట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్ సేయింగ్ టు ది ఆడియన్స్ అన్నది ఐ వాజ్ సో క్యూరియస్ చూశాక జనాలు అప్పుడప్పుడే మీరు కుస్మా కదా మీరు కుస్మా కదా అని అడుగుతుంటే ఓకే పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ గుర్తుపడుతున్నారు ఓకే వాళ్ళకి అర్థమైంది ఒక క్యారెక్టర్ ఉందని తెలుసుకున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆ ఫ్రెండ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫ్రెండ్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ అన్నది ఐ కుడ్ సీ ఇట్ and it is amazing ee movie tarvata meeku ochina ante oka biggest compliment ante em cheptaru relatives nunchi kavachu friends nunchi kavachu celebrities nunchi kavachu fans nunchi kavachu ever nunchi aina mostly i got the same uh, comments as uh, i was very apt to the character ante nenu akkada act chesinatlu anipichaledu it was just ammai ante ammai edo act chestunnatlu anipichaledu ani chaala mandi chepparu that is a very biggest compliment to me even allu arjun gar kuda adi chepparu so it is a biggest compliment meer real life lo aithe ekkada influence avvaledu but uh, real life lo emanna influence avtara ante real kusuma ki real kusuma ki change ante em cheptaru influence ante avtam andi ante konni moments untai anta strong ga anta strong headed ga prathi saar undalem konni saarlu మనం పక్కన వీ విల్ లుక్ ఫర్ సంబడి ఒక సపోర్టివ్ పర్సన్ కోసం చూస్తాము మేబీ ఆ పర్సన్ లేనప్పుడు ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్తే ఓకే మేబీ ఇది కరెక్ట్ ఏమో అని ఫర్ అ సెకండ్ చేసిస్తాము సో ఇట్స్ ఈజీ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వను అని అయితే నేను చెప్పట్లేదు బట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఏది పడితే అది చేసాను కొంచెం ఆలోచిస్తాను ఐ టేక్ టైం అండ్ ఐ ఆల్సో డిసైడ్కి ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి ఎలాంటి వాళ్ళ మాటలు వినాలి ఎలాంటి ఎన్వైరాన్మెంట్లో ఉండాలి అని అది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదా లైఫ్లో ఒకవేళ రియల్ లైఫ్లోనే కుస్మాకి కనుక వైష్ణవి లాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే మూవీలో లాగా అలా వదిలేస్తారా లేకపోతే ఏదైనా స్టాండ్ తీసుకుంటారా డెఫినెట్గా మూవీలో కూడా వదిలేయలేదు అంటే ఒక విషయం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ సినిమాలో చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ తను నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు బికాజ్ తను ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ వల్ల లేదంటే విరాజ్ తన్ని చూస్తున్నాడని అంత పాపులారిటీ వచ్చిందని నేను జలస్ ఫీల్ అవుతున్నా అని ఎప్పుడైతే తను ఫీల్ అయిందో ఆ మూమెంట్ ఈజ్ వెరీ బ్రేకింగ్ ఫర్ మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న మన ఫ్రెండ్షిప్లో ఇదే నన్ను నన్ను అర్థం చేసుకుందని ఒకటి అనిపిస్తుంది కదా సో ఇన్ కేస్ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ లైక్ వైష్ణవి హూస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అండ్ హూస్ చేంజింగ్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ మేబీ అప్పుడు నేను కూడా ఆలోచిస్తాను బట్ అట్లా వదిలేను డెఫినెట్గా ఐ మేక్ అ సెట్ అని చెప్తాను ఇట్లా కాదు వాట్ ఈస్ రియాలిటీ జస్ట్ ట్రై టు సీ అని ఐ ట్రై టు టెల్ వైష్ణవి ఆనంద్ లవ్ స్టోరీ ఈ మూవీలో స్కూల్ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా మీ రియల్ లైఫ్లో స్కూల్ ఏజ్ అంటే ఏ ఏజ్ నుంచి మీ ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఐ
అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ టైం కి లవ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు బట్ అనుకోవచ్చు క్రష్ అయితే అసలు చాలానే ఉంది అంటే మీకు గుర్తులేదంటారా ఐ థింక్ కాలేజే అనుకుంటా స్కూల్ అండ్ ఆల్ అంత ఇంపాక్టింగ్ ఏం లేకుండా సో ప్రాబ్లీ కాలేజ్ ఇంటర్ టైమ్ లో ఓకే ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా లవ్ ప్రపోజల్స్ ఏమైనా అట్లా సీరియస్ గా రాలేదు బట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాన్స్ ఐ గాడ్ ఇట్ అవునా ఓన్లీ ఫ్యాన్స్ నుంచేనా యా మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కావచ్చు లేకపోతే అంటే నువ్వు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ అని మాకు తెలియదు కొంచెం అనుకుంటూ ఎవరు రాలేదు అసలు అంటే అందరూ ఆ క్యారెక్టర్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు సినిమాలు ఉన్న క్యారెక్టర్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు బట్ నా ఫ్రెండ్స్ కి అయితే తెలుసు ఐ ఎమ్ నాట్ దట్ పర్సన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సో దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ సర్ప్రైజ్ అంటే నన్ను వాళ్ళు ఎప్పుడు అంత సైలెంట్ గా అంత ఇనోసెంట్ గా అట్లా చూడలేదు ఎప్పుడు అసలు నేను అట్లా ఒక యాక్టింగ్ చేయగలుగుతానని కూడా ఎవరు ఆలోచించలేదు అనుకుంటా బికాస్ ఐఎమ్ లైక్ వెరీ అంత టాకిటివ్ కాదు బట్ నాకు మంచి ర్యాప్ ఉంటే ఐ కీప్ టాకింగ్ బాగా మాట్లాడతాను మంచిగా ఫన్నీ ఫన్నీగా ఉంటాను సో ఆ క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది కదా సో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అట్లా అండ్ వీ హియర్ సంథింగ్ ఈ మూవీ త్రీ ఇయర్స్ నడిచింది అంటే కంప్లీట్ అవ్వడానికి త్రీ త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది అని విన్నాం సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ మీరు దానికే కేటాయించారా యా అంటే నేను ఆన్ బోర్డ్ అయింది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా అంటే క్లోజ్ టు త్రీ ఇయర్స్ అదే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సంథింగ్ టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ ఇయర్స్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయితే కంప్లీట్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఉండే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఉన్నారు అంటే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ అని కూడా విన్నాము సో ఒకవేళ మరి నిజంగానే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దీనికే మీరు డేట్స్ ఇచ్చేసి ఉంటే రెండింటిని ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇటు పక్క జాబ్ ఇటు పక్క మూవీ అంటే బేబీ మూవీ ఆఫర్ వచ్చాక కొన్ని రోజులు మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను బట్ అట్లా వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే ఈ మూవీకి సెట్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ అన్నది ఉంటుంది కదా అంటే ఒక మంత్ లో టూ డేస్ ఇంకో మంత్ లో త్రీ డేస్ డెఫినెట్లీ ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక ఫైవ్ డేస్ ఉందో ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక టెన్ డేస్ ఉంటే మేబీ కొంచెం ఫీజిబుల్ గా ఉండేది బట్ అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కెడ్యూల్స్ ఉండడం వల్ల చాలా కష్టం అవుతుంది అంటే కార్పొరేట్ లో ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ సో జాబ్ వదిలేసాను ఓకే వదిలేసి కంప్లీట్ గా బేబీ మూవీ పైనే ఉన్నాను ఆ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఉన్నాను సో వన్స్ ఇట్ ఇస్ డన్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకా దిస్ నథింగ్ ఎల్స్ టు బి డన్ ఫర్ ద మూవీ అన్నప్పుడు ఐ రీసెంట్లీ జాయింట్ ఓకే మరి ఫినాన్షియల్ కి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వలేదా చాలా ఉంటాయండి ఇట్ వాస్ సో టఫ్ ఎందుకంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ మ్యాటర్ జస్ట్ అ సింపుల్ సింపుల్ వార్డ్ కదా ఉంటాయి చాలా ఫైనాన్షియల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కాకపోతే సినిమా అంటే ప్యాషన్ కదా ఇంకేం చేయలేం అంతే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో మీరు ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ యాక్టర్ గా యాక్ట్రెస్ గా ఉండిపోవాలి అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఈ రెండింటిని మేనేజ్ చేద్దామని లేదు లేదు రెండింటిని మేనేజ్ చేయడం అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ అవుతుంది అని మాత్రమే ఐ ఎమ్ వర్కింగ్ అని మై కంప్లీట్ ఫోకస్ ఇస్ ఇన్ టు సినిమా అంతే ఓకే యాక్టింగ్ సినిమా అంటే నార్మల్ గా ఇది జస్ట్ నార్మల్ గా అడుగుతున్నాను మీ ఇంట్లో మీకు అంటే ఫిల్మ్స్ మీద ఈ యాక్టింగ్ మీద ప్యాషన్ అని తెలిసినప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అసలు మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ లో వాళ్ళకి కొంచెం మంచిగా అనిపించింది అంటే కొత్త కొత్తగా ఆ షూట్ లోకి వెళ్తుంది ఇట్లా కాల్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది సిక్స్ టు సిక్స్ ఉంటుంది అండ్ అవుట్డోర్ షూట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది బట్ లేటర్ ఆన్ ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ వచ్చిందో వాళ్ళు కొంచెం అప్సెట్ అయ్యారు అంటే ఎట్లా అయితే వర్క్అవుట్ అవ్వదు బికాస్ ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్ నేను మా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్న ఐ లివ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అంతే కొంచెం అర్థం చేసుకోలేదు ఇనీషియల్గా దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఐ టోల్ దెమ్ సీరియస్లీ నాకు ఎంత డబ్బులు ఉన్నా కానీ యాక్టింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇన్ మై లైఫ్ ఇప్పుడు నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ చేస్తే మేబీ ఐ గెట్ టూ ల్యాక్స్ శాలరీ పర్ మంత్ కానీ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉండదు ఏదైతే యాక్టింగ్ నుంచి వస్తుంది అని సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకున్నారు మెల్లమెల్లంగా టైం పట్టింది ప్రాసెస్ అవ్వడానికి దాని తర్వాత అది హవ్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్ అంటే చాలా మంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి సపోర్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉండకపోవడం వల్ల సో మీ ఇంట్లో అయితే అలాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్
వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి అనేసుకుంటారు ఇంక ఇంతే అని ఫిక్స్ అయిపోయారు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఖచ్చితంగా అందరు పంపించవచ్చు వాళ్ళ పిల్లల్ని దే కెన్ హెల్ప్ దెమ్ బికమ్ అన్ యాక్టర్ వాళ్ళ ప్యాషన్ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తే చాలా బాగుంటు